ரைட் நாங்கள் இந்த கண்ணுண்டு பாடத்துக்கு வாரம் ஐ இதில் கண்ணின் பிரதான பாவங்களை நான் இதில் குறித்து காட்டியிருக்கிறேன் எங்களுக்கு தேவையான பாவங்கள் அதாவது இதில் விழித்திரை இதில் விழித்திரை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் இது விழித்திரை அந்த விழித்திரையை என்னத்துக்கு அதெல்லாம் விம்பம் விழுத்தப்படுது இங்கே காட்டியிருந்தால் விழுதிரின்னு விம்பம் விழுத்தப்பட்டிருக்கு விழித்திரையில் விம்பம் விழுகுது இந்த பார்வை நிரம்பு கூடாக அது மூளைக்கு போய் இம்பத்தை மூளை உணருது சரிதான் பார்வை நிரம்பு அதில் தான் குறுக்கிய இல்லைன்னா எங்களுக்கு தேவையான பாங்களை தெரிஞ்சு தான் கொடுத்துருக்குறேன் இதுக்கிடையில் ஒரு ஜெல்லி ஒன்று காணப்படுது ஒரு நீர் ஒன்று அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லாது மற்றது இதில் பிசித்தசை நாட்கள் எங்களுக்கு தேவை இந்த பிசித்தசை நாட்களை காட்டியிருக்குன்னா அது கண் வில்லைகளை தாங்கினம் சரியா கண் வில்லைகளை தாங்கினம் அவையின்ற வேலை வந்து இந்த கண் வில்லையின்ற வளைவுகளை மாற்றி கண் வில்லையின்ற குவிய தூரத்தை மாற்றுது சரிதானே அப்போ அதான் அவையின் வேலை அப்போ அதன் மூலமாக கண் வில்லையின்ற குவிய தூரம் மாறுறதால தான் என்ன நடக்குது இந்த வெவ்வேறு தூரங்களில் இருக்கிற பொருட்கள்ட விம்பம் வந்து விழித்திரையில் விழத்தக்கூடியதாக வருது அதை தெளிவாக விளங்கும் அப்போ பிதித்த சென்னார்கள் கண் வில்லைகளை தாங்குகின்றன அவை கண் வில்லையின் வளைவுகளை மாற்றுகின்றன விளங்கிக்கொள்ளும் அதன் மூலமாக தான் கண் வில்லையின் குவிய தூரம் குவிய தூரம் அப்போ மாற்றப்படுது சரிதானே மாற்றப்படுறதுல விளங்குவோம் இந்த பிசித்த சென்னார்களால் தான் மாற்றப்படுது அப்போ நாங்கள் இதுதான் உங்களால் தான் இந்த கண்ணின் பாங்களாக பார்க்குறோம் இந்த இதுகள் வந்து இந்த ஐரிஷண்டு கிடக்கிறது வந்து கண் வில்லேண்டு அந்த ஒளியை கட்டுப்படுத்துறது பயன்படுத்தப்படுது அநேகமாக நீங்கள் ஓலை வெள்ள இதுகள்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண் வில்லையில் வார ஒளியை கட்டுப்படுத்து இந்த ஐரிஷ் பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிதானே மாதிரி இதுக்கு முன்னாலேயும் ஒரு லிக்விட் காணப்படுது என்ன கண் வில்லையில் அப்போ உங்களை நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு பிரதானமாக இந்த பௌதீகவியல் சம்பந்த அந்த எங்கள் விம்பம் தொடர்பான விஷயங்களை தான் நாங்கள் இந்த கண்ணில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த சாதாரணமாக நாங்கள் முதல் பார்க்குறது வந்து இந்த கண்ணில் பிரதானமானது தன்னமை வேண்டதை பார்க்குறோம் அப்போ நான் இதை சொன்னதை தான் நான் இப்போ தன்னமைவாக கதைக்கிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு தூரங்களிலுள்ள பொருட்களின் விம்பங்களை விழித்திரையில் குவிப்பதற்காக பொருள் தூரத்துக்கு ஏற்றவாறு கண் வில்லையின் வளைவுகளை பிசித்தசை நாட்கள் மாற்றுகின்றன இதன் மூலம் விம்பம் விழித்திரையில் விழுத்தப்படுகிறது இப்போ பித்திசர்க நாட்கள் வில்லையின் வளைவுகளை மாற்றுறதால் தான் விம்பம் முழுத்திரை வருது இவ்விதம் தாமாகவே அமைப்பை மாற்றும் இயல்பை தான் நாங்கள் தன்னைவேன்னு ஏற்படும் இப்போ தன்னைவை வேண்டாம் என்னென்னு தெளிவான ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கணும் அதை தான் நாங்கள் காட்டியிருக்கோம் அப்போ தன்னைவு தெளிவாக இருந்தால் தான் மிச்சத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த கண்ணுக்குரிய சேமை புள்ளியையும் அண்மை புள்ளியையும் வர விளக்கப்படுத்த போகிறோம் முதல் சேமை புள்ளி என்ற சொல்கிறோம் தன்னைவு இயல்பை பயன்படுத்தாது பார்க்கக்கூடிய அதி தலைவர் உள்ள புள்ளி செய்மை புள்ளி எனப்படும் சாதாரண கண்ணிற்கு இது முடிவிலி ஆகும் சரிதானே அப்போ கண் தன்னை இயல்பே முழுவதையும் பயன்படுத்தாமல் பார்க்கக்கூடிய இடத்த தான் செய்மை புள்ளி என்று பய சொல்கிறோம் அப்போ இந்நிலையில் கண் வில்லையின் குவிய தூரம் உயர்வாகும் எனவே வலு இழிவாகவும் இரு அமையும் அதையும் விளங்கிக் கொள்ளணும் அப்போ இந்நிலையில் கண் வில்லையின் குவிய தூரத்துக்கு கூடிய பெருமானம் காணப்பட போகும் ரை அடுத்தது அண்மை புள்ளி என்று வாரம் தன்னை இயல்பு முழுவதையும் பயன்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய கிட்டிய புள்ளி அண்மை புள்ளி எனப்படும் அப்போ இது சாதாரண கண்ணுக்கு இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இது தெளிவு பார்வையின் எழுவு தூரம் என்றும் சொல்லப்படும் சரிதானே அப்போ இந்த தன்மை புள்ளியை பயன்படுத்த நேரம் அப்போ இந்த நேரத்தில் வலு உயர்வாக இருக்க போகும் விளங்குதானே அப்போ சாதாரண கண்ணொண்டிந்த தொழிற்பாட்டை பார்ப்போம் அதை நான் இங்கே உங்களுக்கு படத்தில் கீறி காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ சாதாரண கண் வந்து இந்த முடிவிலி இருக்கு அதாவது செய்மை புள்ளி முடிவிலியாக அமையுது அப்போ சமாந்திர கதைகள் வரும் நீங்கள் படித்து நீங்கள்லாம் ஏற்கனவே முடிவிலியும் சமாந்திர கதை குவிக்கக்கூடிய இருக்கும் அப்போ இந்த நேரத்தில் இந்த பிசித்தசைனார்கள் எதுவித வேலையும் செய்யா அப்போ இயல்பான நிலை என்றும் இதை சொல்லலாம் இயல்பான நிலையில் கண் சரிதானே இங்கே அண்மை புள்ளி இதுதான் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கண் வில்லையிலேருந்து இதுதான் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இங்கே தன்னை இயல்பு முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலையாக அமையுது அப்போ அந்த பார்க்கக்கூடிய மிக கிட்டிய புள்ளியை தான் அண்மை புள்ளி என்று சொல்கிறோம் இது இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டராக காணப்படும் சரிதானே அப்போ இப்போ என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம் ரைட் இப்போ ஒரு கண் ஒன்று தென்னம் புள்ளி ஒன்று அவதானிக்க முடிவில் இருக்குது அதான் வெட்டு போட்டு காட்டுக்கிறதுக்கு தொலைவில் இருக்கின்ற காட்ட அப்போ இங்கேருந்து சமாந்திர கதர்கள் வரப்போகுது வந்தால் இங்கே குவியத்தில் விள்ளை இந்த விழித்திரையில் விழுகுது பாருங்க அப்போ குவியம் அந்த விழித்திரை தான் குவியமாக அமையும் அப்போ இந்த இடம் தான் குவியமாக அமையப்போகுது 
கதிர்கள் சமாந்தரமாக வந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ இந்த நேரத்தில் வில்லை இயல்பான நிலை இதுதான் குவியமாக அமையப்பு இப்போ கிட்டே இருக்க பொருட்களை பார்க்க வழி கிடைக்க பாருங்கோ விழித்திரையில் விம்மம் விழுகுது ஆனால் குவியம் இப்போ வில்லே மாறுபடும் வில்லேனு குவி தூரம் மாறுபடுதுன்றதை இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அந்த இடம் தான் குவியம் சமாந்திர கதிர் எதுக்குள்ளால் போதும் அதுதான் குவியம் இப்போ வில்லேனு குவிய தூரம் இப்போ குறைஞ்சிட்டு இப்போ முதல் தான் நீண்ட குவிய தூரமாக இருந்தது இப்போ குறைஞ்சிட்டு அப்போ முதல் அங்கே இருந்தது இப்போ இது இப்போ இது இந்த இடத்துல குவிய தூரம் காணப்படுது அப்போ வில்லேனு குவிய தூரம் குறைகிறத நீங்கள் அவதானிக்கிறாங்க வில்லை தூரம் குவியுதுன்னு சொன்னால் வலு அதிகரிக்குது வில்ல மொத்தமாக வரும் மெல்லிய விலையில் தான் நீண்ட குவிய தூரம் கொண்டிருக்கும் அப்போ இங்கே தெளிவு பார்வை இந்த இழிவு தூரத்துக்கு வரைக்க அந்த அவர் மனிதன் கிட்ட வர வர இந்த குவிய தூரம் குறைஞ்சோன்னு வந்து ஒரு இல்லைக்கு பிறகு குவிய தூரம் குறையா அப்போ அந்த நேரத்தில் வலு உயர்வாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ அந்த குறிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வரைக்க எங்களுக்கு குவிய தூரம் குறைஞ்சு வலு வந்து உயர்வாக வரும் ரைட் நாங்கள் கண்ணிந்த குறைபாடுகளை பார்க்கணும் நீள் பார்வை என்று பார்க்கணும் சமாந்தர கதிர விழித்திரைக்கு பின்னே குவிய செய்யும் கண் நீள் பார்வை குறைபாடு எனப்படும் சரிதான் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சமாந்தர கதிர் வருது அது விழித்திரைக்கு பின்னே குவி அப்போ இங்கே தன்னையவு பயன்படுத்தவில்லை அதே முழங்கிக்கொள்வோம் இப்போ வளமையாக சாதாரண கண்ணுன்னா தன்னையை பயன்படுத்தாமல் இந்த கதிர் வந்து விழித்திரையில் விழுந்திருக்கு இங்கே விளையே அப்போ இவர் பயன்படுது பார்க்க இயலாதா இந்த பொருளை முடிவிலேயே பார்க்க இயலாதா இந்த நீள் பார்வை என்று குறைபாடு உடையவர் என்று பார்த்தோம் என்றால் இவர் தன்னையவை சற்று பயன்படுத்தினார் என்று சொன்னால் இவர் பார்ப்பார் என் கோவிலுக்கு தன்னையவை பயன்படுத்தி விட்டோன்னு இங்கே கண்வில்ல விழித்திரையில் வந்து விழுகுது அந்த முடிவில் இருக்கிற பொருள் ஆகவே இவர் முடிவில் இருக்கிற பொருட்களை பார்க்குறார் ஆனால் என்ன வித்தியாசம் சாதாரண கண்ணுக்கு இதுக்கும் இங்கே இவர் தன்னையவை சற்று பயன்படுத்துகிறார் அவங்க தன்னையை பயன்படுத்தாமலே பார்க்குறோம் அப்போ தன்னையை பயன்படுத்த அப்போ இதன் காரணமாக என்ன நடக்க போதுன்னு சொன்னால் இவர் தன்னையவை அங்கே முதலே பயன்படுத்தினபடியால் இங்கே இவற்றை அண்மை புள்ளி தொலைவாக அமைய போ அதாவது டி கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக அமைய அதாவது இருபத்தஞ்சிலும் பார்க்க கூடிய தூரத்திலேயே இவர் தன்னை பார்வையை இழந்துடுவார் இப்போ இது தன்னை முழுவதையும் பயன்படுத்திடுவார் இந்த நேரத்தில் தன்னை முழுவதையும் பயன்படுத்திடுவார் அப்போ இவர் அதுக்கு கீழே உள்ள பார்க்க முடியாது இதுக்குள்ள இருபத்தஞ்சுக்குள்ள பார்க்க முடியாது அதாவது இந்த தூரம் ஒரு ஐம்பதாகவோ அல்லது எழுபத்தஞ்சாகவோ அமையும் அப்போ இவற்றை குறைபாடு என்னென்னா கிட்டே இருக்கிற பொருட்களை பார்க்க இயலாமல் இருக்கும் அதை தெளிவாக விளங்கும் அப்போ நாங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா இவரை இருபத்தஞ்சில் இருக்கிற பொருட்களை பார்க்குறதுக்கு இதில் ஒரு கண்மொழிக்கு முன்னால் ஒரு வில்லி ஒன்றை வைக்கிறோம் அந்த வில்லியிலேருந்து இருபத்தஞ்சில் பொருளை வைக்க அந்த பொருள்லேருந்து போகிற கதிர்கள் இங்கே கண்வில்லைக்கு போகேக்க எங்களுக்கு அதை இங்கே அவற்றை தெளி அண்மை புள்ளிக்கு கொண்டு வந்து விடுகுது அதாவது டிக்கு கொண்டு வந்து விடுது அதை விளங்கிக்கொள்வோம் இப்போ கண் உண்மையாக இப்போ இருபத்தஞ்சை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது என்னத்தை கொண்டு இந்த வில்லையை கொண்டு வில்லையின் உதவியை கொண்டு தான் இப்போ அந்த வில்லை என்ன செய்யுதுண்டா இவற்றை தெளிவு பார்வையின் அதாவது அண்மை புள்ளியில் கொண்டு வந்து அந்த பிம்பத்தை விழுது சரிதானே அப்போ நாங்கள் பாவிக்க வேண்டிய வில்லி என்னென்று சொன்னால் ஜூசாமன் இருபத்தஞ்சு வீசாமன் டி எஃப் அவ்வளோ என்று சொல்லி அந்த பாவிக்க வேண்டிய வில்லி என்ற குவிய தூரத்தை காணலாம் இப்போ எங்களுக்கு அவற்றை அண்மை புள்ளி எழுபத்தஞ்சுன்னு சொன்னால் அப்போ இந்த வீக்கு பதிலாக எழுபத்தஞ்சை போட்டு என்ன குவிய தூரத்தை பயன்படுத்தினா குவிய தூரமோட குவி வில்லியை பயன்படுத்தினா அவர் இருபத்தஞ்சில் இருக்க பொருட்களை பார்க்கலாம் என்று பார்க்கலாம் ரைட் இதுக்கு ஒரு கணக்கை நாங்கள் நேரடியாக பார்த்தோம்னா செய்யலாம் இந்த நீள் பார்ப்பு குறைபாடு ஏற்பதுக்கான காரணத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன ரீசன் என்று சொன்னால் இந்த குவிய தூரம் வில்லியை இந்த குவிய தூரம் நீண்டு காணப்படுதல் அல்லது நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த கண்வில்லேன்ற கண்வில்லேந்த இந்த 
விழித்திற குறுகியதாக அந்த ஐபோல் வந்து குறுகியதாக இருக்கிறது ஓ இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் படிப்பிச்சதுக்கு விளக்கமாக இந்த கேள்வியை காட்டுறேன் நீள் பார்வை குறைபாருள்ள ஒருவரின் அண்மை புள்ளி இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பொருட்களை ஒன்றை எளிதாக நோக்குவதற்கு அவருக்கு தேவைப்படும் மூக்கு கண்ணாடி இல்லை அப்போ இதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அவற்றை இப்போ அண்மை புள்ளியாக அந்த குறைபாடு உள்ள ஒரு அண்மை புள்ளி ஐம்பது என்று தந்துருக்கு சரி ஐம்பது சென்டிமீட்டர்னு தந்துடுறாரு அப்போ அவர் இருபத்தஞ்சில் இருக்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு போட வேண்டிய வில்லை என்ன குவியத்தை தான் கேட்டிருக்கு அப்போ இதுதான் கேள்வி அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஜூசமன் இருபத்தஞ்சு வில்லைக்கு பொருள் இருபத்தஞ்சு தான் பிம்பம் வந்து எங்கே விளவணும் ஐம்பதில் விளவணும் என் குறைபாடு உள்ள இடத்துல வந்து விளவணும் அதுதான் அந்த கேள்வி ஐம்பதில் விளவணும் அப்போ எஃப் விளையாண்டு கேட்குது எஃப் செம்மன் விளையாடு சரியா நீங்கள் எல்லாமே குறி வழக்கின் படி ப்ளஸ் அதை எங்கே கவனிச்சு கொள்ளணும் ஏன் நீங்கள் வில்லைக்கு எல் எது எத்தி செய்யலாம் நடக்கும் படுகை இருக்குது எது எத்தி செய்யலாம் நடக்கும் அப்போ எல்லாமே குறி வழக்கின் படி ப்ளஸ் அப்போ நீங்கள் இது வண்ணோ வி மைனஸ் வண்ணோ ஜூ செவன் வண்ணோ ஒரு ஃபில் போட்டு இந்த கணக்கு செய்து முடிக்கலாம் வண்ணோ ஒரு ஃபில் போட்டு அப்போ வண்ணோ வி வந்து ஐம்பதாக அமையும் மைனஸ் வண்ணோ ஜூ செவன் இருபத்தஞ்சு செவன் வண்ணோ ஒரு ஃபண்டு போட்டு அப்போ இதில் நீங்கள் ஐம்பதை போ மாசி ஆடுது இந்த கணக்கு செய்து முடியுங்க அப்போ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது சிம்பிளான கணக்கு இப்படி தான் வருது கணக்குகள் அப்போ நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ளணும் எது கண்ணுக்கு இந்த நிலைமையில் கண்ணுக்கு பொருள் எதுன்னு சொன்னால் இது தான் கண்ணுக்கு பொருள் கண்ணுக்கு இங்கேருந்து கதிர் வந்தால் தான் கண் வந்து விழுத்திரையில் விழுத்து அதை கவனிச்சுக்கணும் இந்த வில்லை செய்கிற வேலை அந்த கதிரை அந்த டிரெக்ஷனை கொண்டு வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் நாங்கள் இன்றைக்கு குறும் பார்வை என்ற பார்வை குறைபாட்டுக்கு வாரோம் சமாந்திர கதிரை விழித்திரைக்கு முன்னே குவிய செய்யும் கண் குறும்பார்வை உடையது எனப்படும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ அதாவது நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சமாந்திர கதிர் வந்து விழித்திரைக்கு முன்னே வந்து விழுகுது சரிதானே அப்போ இப்போ உங்களை விளங்கணும் இந்த குறைபாட்டை எங்கள்ட்ட கண்ணால் நிமித்தி செய்யலை என தன்னவை பயன்படுத்தினா இன்னும் குறைய மொழிய குவியத்துடன் கூட்டமா சரிதானே ஆகவே அப்போ அவர் இங்கே ஒரு முடிவிலேயே அவர் அதை பார்க்கவே இல்லை பிறகு ஒரு கொஞ்ச தூரம் கிட்ட வந்த பிறகு தான் அவர் அந்த புள்ள பொருளை பார்ப்பார் அப்போ இங்கே அவற்றை அதான் பாப்போயின் அதாவது தொலைதூர் பார்வை முடிவிலியாக அமையார் சரிதான் அந்த முடிவிலுக்கும் புற உள்ள வார ஒரு பாயிண்டில் தான் அவர் என்ன செய்கிற பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் இவற்றை குறை அப்போ இவற்றை அண்மை புள்ளி உண்மையாக அது நார்மலாக இருபத்தஞ்சும் சில வேலை குறையும் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்றா இதுக்கு பிறகு தான் அவர் தன்னையை பயன்படுத்த போகிறார் இனி தான் அவர் தன்மையை பயன்படுத்த வழிக்கிட போகிறார் அப்படி நார்மலாக இவருக்கு நார்மலாக அண்மை புள்ளி மிகவும் குறைவாக இருக்குது சரிதானே அப்போ இவர் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேல இவரை முடிவிலே இருக்கிற புள்ளியை பார்க்க வைக்கும் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு குழிவில்லையை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அந்த குழிவில்லைன்ற குவிய தூரம் பொதுவாக நாங்கள் இந்த தூரத்தை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம் நாங்கள் கவனமாக இருக்கணுமே நாங்கள் வளமையாக தேர்வு செய்ய புறக்கணிக்கிறாங்க அப்போ இந்த தூரத்தை டி என்று கதை கேட்க அந்த குவிய தூரம் உள்ள அந்த அளவு தூர குவிய தூரம் உள்ள ஒரு குழிவில்லையை பயன்படுத்தினா அவர் முடிவிலையை பார்க்கக்கூடியதாக அமையும் என்று நாங்கள் இதை சொல்கிறோம் இப்போ இதுதான் இந்த குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்கிற முறை இந்த குறும்பார்வை குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்கிற முறை அப்போ முடிவிலி பார்க்க முடியாது என்றுதான் இவற்றை இவற்றை குறைபாடாக அமையும் முடிவில் தொலைவில் உள்ள பொருட்களை பார்க்க முடியாது அப்போ இங்கே நாங்கள் இதை பார்க்க வழிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ உண்மையாக இவற்றை குறைபாடு வர காரணம் என்று சொன்னால் அதுக்கு ரீசனாக நாங்கள் குவிவில் இந்த குவிய தூரம் குறைவாக அமைவது அல்லது இந்த கண்ணிந்த விழித்திர பகுதி நீளமாக அமைவது இதன் காரணமாக இது இந்த குறைபாடு ஏற்படுது என்று அந்த நீள் பார்வை கதைச்ச மாதிரியே கதைக்கலாம் இதுக்கும் சரியோ அப்போ இந்த குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்கிறத என்ன மாதிரியான்னு சொன்னால் குழிவில்லையை பயன்படுத்தி இந்த குறைபாட்டை நாங்கள் நிவர்த்தி செய்கிறது சொல்கிறோம் சரிதானே அப்போ இதை நாங்கள் ஒரு கணக்காக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அண்மை பார்வை குறைபாடுள்ள ஒரு கண்ணின் செய்மை புள்ளி கண்ணுக்கு முன்னால் ஐம்பது சென்டிமீட்டரில் உள்ளது முடிவில் உள்ள பொருட்களை தெளிவாக பார்ப்பது கண்ணின் முன்னால் ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் ஒரு வில்லை அணியப்படுகிறது அவ்வில்லை அப்போ அவற்றை அண்மை புள்ளி ஐம்பது சென்டிமீட்டராக அமைதான் இதான் அப்போ இவர்கிட்ட 
தொலைவில் முடிவில் இருக்க பொருட்களை இவர் பார்க்க வைக்கும் அப்போ இதில் இன்னொரு விஷய சொல்லி இருக்கணும் என்னென்னா அப்போ நோமலாக என்று சொன்னால் குழுவில் அதில் குவிய தூரம் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் குவிய நீளம் உள்ள குழுவில்லையே பயன்படுத்தணும் என்று இருக்குது ஆனால் இங்கே அவர் சொல்லியிருக்கிறாருன்னு கண்ணிலே இருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் அந்த வில்லையே வைக்க போகிறாரு அப்போ அது ஒரு பிரச்சனையாக இங்கே கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நாற்பத்தெட்டு மிச்சம் வந்து நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டராக தான் அமையும் சரி தானே அப்போ நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் குவிய தூரம் உள்ள ஒரு விரிவில்லையாக இருத்தல் வேண்டும் நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் அந்த ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கழிச்சு போட்டு தான் போடுங்கோ ஏன்னா ஒரு ஐடியா ஐம்பது சென்டிமீட்டர் போடக்கூடாது சரி தானே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண கண்ணொன்றின் வில்லையின் உயர் குவிய தூரம் ரெண்டு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆகும் அண்மை புள்ளி இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டரின் கண் வில்லையின் இழிவு குவிய தூரம் ஏறத்தால் அப்போ உயர் குவிய தூரம் அப்போ பெறப்படும் அப்போ சாதாரண கண் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு கதைச்சு நான் உயர் குவிய தூரம் சமாந்திர கதிர முடிவிலேயே பார்த்து கொண்டு கேட்கலாம் பெறப்படும் என்று நாங்கள் பார்த்தோம் உயர் குவிய தூரம் சரி தான் அதை அப்போ ரெண்டு சதம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னு தான் இருக்கிறார் இப்போ எந்து கேட்குறார் அண்மை புள்ளி இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எனின் கண்வில்லையின் இழிவு குவிய தூரம் ஏறத்தாலான்னு கேட்குறார் அப்போ அண்மை புள்ளியை நாங்கள் பார்க்க கேட்டு சொன்னால் அப்போ அண்மை புள்ளியை பார்க்க கேட்டால் என்ன என்ன நடக்க போகுது இருபத்தஞ்சில் இருக்கிற பார்க்குறார் பார்க்குறார் அப்போ இங்கே விழுகுது சரிதானே அப்போ அண்மை புள்ளி இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ரேனின் அப்போ இழிவு குவிய தூரம் ஏறத்தாலான்னு கேட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் கிளியராக விளங்கணும் அப்போ எந்த நேரம் பிம்பம் விளையக்க பிம்பம் ரெண்டு தசம் அஞ்சில் தான் விழுவணும் என் விழித்திரைக்கு விடப்பட்ட தூரத்தை நாங்கள் முதல் இதுலேருந்து கண்டுட்டு சரிதானே அப்போ ஜூசமன் இருபத்தஞ்சு இந்த கண் வில்லைக்கு பயன்படுத்துவோம் ஜூசமன் இருபத்தஞ்சு கண் வில்லைக்கு வீசமன் குறி வழக்கு பயன்படுத்திங்கன்னா மைனஸ் பழையதை காட்டு தான் நான் பயன்படுத்துகிறேன் அவே ஃபெபிள்னு காணணும் இந்த எஃப் தான் இழிவு குவிய தூரமாக இருக்கு இப்போ ஒன் ஓ வி மைனஸ் ஒன் ஓ ஜூ செவன் ஒன் ஓர் எஃபில் போடுவோம் இப்போ ஒன் ஓ வி மைனஸ் ஒன் ஓ ஜூ செவன் ஒன் ஓர் எஃபில் போட்டால் ஒன் ஓ விக்கு பதிலாக மைனஸ் ரெண்டு தசம் அஞ்சு மைனஸ் ஒன் ஓ ஜூக்கு பதிலாக ஒன் ஓ இருபத்தஞ்சு அது ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு தானே செவன் ஒன் ஓர் எஃப் இப்போ இதில் பூ மாசி எடுத்தீங்கன்னா இதில் விட வந்து மியா எஃப் சமன் இந்த இருபத்தஞ்சு மேல் பத்தண்டு கொடுக்கலாம் அப்போ பத்தும் ஒன்றும் சாய பயனொண்டு வரும் ஆவி எஃப் சமன் இருபத்தஞ்சுங்கில் பயனொண்டு வரும் இருபத்தஞ்சுங்கில் பயனொண்டு வரும் சரி தானே இப்போ இதை சுருக்கி போட்டுக்கணும் பதினோரு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு முப்பது ரெண்டா பதினோரு ரெண்டு ரசம் அஞ்சு ரெண்டு மூன்று ரெண்டு ரசம் மூணு ரெண்டு வரும் நாங்கள் இந்த கணக்கு பார்ப்போம் நீள் பார்வையுள்ள ஒருவரின் தெளிவு பார்வை செய்மை புள்ளி முடிவிலியாகும் நீள் பார்வையில் நம்மள நான் கதைச்சாங்கள அது முடிவிலியாக இருக்கும் இவர் கிட்ட உள்ள பொருட்களை அவதானிப்பதற்கு பெரிதாக்கம் ஒரு பேருக்கு வில்லை ஒன்றை பயன்படுத்துகிறார் இவர் வில்லையிலிருந்து ஐம்பதுக்கும் அறுபது மில்லிக்கும் இடையில் எங்கேயாவது ஒரு பொருள் வைக்கப்படுவது அதன் தெளிவான பெரிதாக்கிய பிம்பத்தை பார்க்கலாம் எனவும் வேறு எந்த இடத்தில் அப்பொருள் வைக்கப்பட்டாலும் அதன் பிம்பத்தை பார்க்க முடியாது எனவும் காண்கின்றார் அவருடைய தெளிவு பார்வை நெளிவு தூரம் அப்போ முதல் நாங்கள் விளங்கணும் அதாவது வந்து நோமலாக நீள் பார்வை என்றா என்னென்று நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்னேன் அப்போ இவர் முடிவிலிய பார்க்கிறார் முடிவிலிய பார்க்குறார் சரியோ அடுத்தது அவர் குறிக்கப்பட்ட தூரத்தில் அப்போ நாங்கள் சொன்னாங்க தானே அவர் குறிக்கப்பட்ட தூரத்தில் அவர் பார்வையை இழந்துடுவார் இதுதான் அதை கடைசி தூர் அப்போ இதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்காக வேண்டி அவர் லென்ஸ் ஒண்ட பயன்படுத்த அப்படியோ விளங்கணும் இந்த கேள்வியை இதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்காண்டி ஒரு உறுப்பெருத்த வில்லி ஒன்றை பயன்படுத்துகிறார் 
இவர் வில்லையிலிருந்து ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடைப்பட்ட எங்கேயாவது ஒரு பொருள் வைக்கப்படும் போது அதன் தெளிவான பிம்பத்தை பார்க்கலாம் என்று சொல்லப்படும் அப்போ அப்போ இந்த உங்களுக்கு கேட்ட கேள்வி அவருடைய தெளிவு பார்வை நிலிவுத்தூரம் டி தான் கேட்கப்பட்டது சரியா அப்போ நாங்கள் திருப்ப இன்னொருக்கா பார்த்தோம்னா அப்போ அவர் இப்போ வில்லையே போட்டிருக்கிறார் சரி அப்ப வில்லிய போட்டிருக்கீக்கு ஐம்பதுக்கும் ஐம்பதையும் பார்க்கிறார் அடுத்தது அறுபதையும் பார்க்கிறார் ஐம்பது மில்லி மீட்டரையும் பார்க்கிறார் அது அறுபது மில்லி மீட்டரையும் பார்க்கிறார் இதுதான் அவ டெர்ரி அறுபது மில்லி மீட்டரையும் பார்க்கிறார் சரி அப்போ என்ன நடந்திருக்கும் அப்போ கிளியராக விளங்கும் என்ன என்ன நடந்திருக்கும் என்னென்ட அவர் ஐம்பதையும் அறுபதையும் பார்க்கலாம் அப்போ கண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் கண் முடிவிலேயேயும் டி தூரம் தான் அந்த தெளிவு பார்வை நெளிவு தூரமாக வருகுது அதைத்தான் பார்க்கும் அப்போ இந்த வில்லையை உபயோகித்ததன் நோக்கம் வந்து இந்த வில்லை வந்து இந்த ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடப்பட்ட பொருட்களின் பிம்பங்களை இந்த முடிவிலிக்கும் டிக்கும் இடையில் எறியும் எறிஞ்சால் தான் இந்த கண் வில்லை அவதானிக்கும் அதை தெளிவாக விளங்கியது அப்போ நான் சொல்கிறேன் அறுபதில் இருக்கிற பொருளை முடிவிலிக்கு எறிஞ்சுதண்டா கண் கண்ணுக்கு முடிவிலிக்கு எறிஞ்சுதண்டு சொன்னால் அவர் விம்பத்தை அவதானிப்பார் அப்போ முதலாவது முடிவு வந்து நாங்கள் முடிக்கிறோம் இந்த போட்ட வில்லை இந்த குவிய தூரம் அறுபது மில்லி மீட்டர் என்று முடிக்கிறோம் முதலாவது ரெண்டாவது அப்போ நீங்கள் கேட்கலாமே நான் அப்போ ஐம்பதில் வச்சாலும் அதே நிகழ்வு நடக்கும் தானே ஐம்பதில் வச்சாலும் குவிய தூரம் ஐம்பதாக வில்லையாக இருந்தாலும் முடிவிலி கரிஞ்சு பார்க்கலாம் தானே ஆனால் என்ன நடக்க போதுண்டா பிறகு ஐம்பதுக்குள்ளே வைக்க தான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு ஏன்னா உங்களை தெரியும் குவியற்றுக்குள்ளே வந்தால் தான் வில்லைக்கு குவியற்றுக்குள்ளே வந்தால் தான் மாய விம்பம் பிறப்படும் குவியற்றுக்குள்ளே வந்தால் தான் மாய விம்பம் இங்கால் பிறப்படும் அல்லாட்டி மை விம்பம் தான் பிறப்படும் அப்போ நாங்கள் ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் முடியல தான் நான் பார்க்குறேன் அப்போ நாங்கள் போய் இங்கே ஐம்பதுக்கு வெளியில் வச்ச முடியும் அங்கே மெய் விம்பம் வந்துடும் ஐம்பதை குவிய தூரமாக எடுத்துருந்த முடியும் ஆனபடியாக தான் நாங்கள் அறுபதை குவிய தூரமாக எடுக்கிறோம் அது தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு விளங்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு ஐம்பதில் இருக்கிற பொருள் நிற பிம்பத்தை அது கொண்டு வந்து டியில் விழுத்தும் இப்போ இந்த ஐம்பதில் வைக்க அதில் அதான் அவற்ற ரேஞ்ச் அறுபது ஐம்பது தான் ரேஞ்ச் அப்போ இங்கே கண்ணின்ற ரேஞ்சுக்கு வருது அப்போ அறுபதில் அவற்ற இறுதி விம்பத்தை கொண்டு வந்து ஐம்பதில் போ இருக்கிற பொருளின் விம்பத்தை கொண்டு வந்து டியில் விழுத்த போகும் அப்போ ஜூசமன் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் பி வந்து டி எஃப் வந்து அறுபது குறி வழக்கின் வழி மைனஸ் அறுபது மில்லி மீட்டர் ரெண்டு போட்டு நாங்கள் ஒன் ஓ பி மைனஸ் ஒன் ஓ ஜூசமன் ஒன் ஓர் எஃபில் போட்டு நீங்கள் டியை கண்டிங்கன்னா அந்த டி தான் அவற்ற தெளிவு பார்வை தெளிவு தூரமாக இருக்கு ஒன் ஓ பி மைனஸ் ஒன் ஓ ஜூ சமன் ஒன் ஓர் எஃபில் பிரதி எடுக்கும் இப்போ ஒன் ஓவர் டி மைனஸ் ஒன் ஓவர் ஜூ ஜூக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி சவன் ஒன் ஓவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இதை சுருக்கி கொள்ளும் சுருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு முந்நூறு மில்லி மீட்டர் வரும் விடையாக அப்போ முந்நூறு மில்லி மீட்டர் தான் அவற்றை தெளிவு பார்வையின் இழிவு தூரமாக அமையும் சரிதா ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு வருடம் குறைபாடுள்ள ஒரு கண் உண்டு கண் வில்லைக்கும் விழித்திரைக்கும் உள்ள தூரம் சைவர் தசம் சைவர் ரெண்டு அஞ்சு மீட்டர் கண் வில்லைக்கும் விழித்திரைக்கும் விடப்பட்ட தூரம் சைவர் தசம் சைவர் ரெண்டு அஞ்சு மீட்டராக அமையும் ஆக இருக்கிற போதிலும் ஓய்வில் இருக்கும் கண் வில்லையின் பலு நாற்பத்தஞ்சு தயப்டர் ஆகும் ஓய்வில் இருக்கும் கண் வில்லையின் வலு நாற்பத்தஞ்சு டயப்டரா அதே ஓய்வில் இருக்கிற கண் நான் உங்களுக்கு சொன்ன அதாவது தன்னை பயன்படுத்த நிலை தான் கண்ணில் ஓய்வு நிலை என்று நாங்கள் கதைக்கிறோம் அப்போ சாதாரண கண் முடிவிலில் இருக்கிற பொருட்களை பார்க்கிக்கு தான் தன்னை பயன்படுத்தாமல் இருக்கும் அப்போ 
இங்கே இவர் சொல்கிறார் ஓய்வில் இருக்கும் கண்வில்லையின் விலை நாற்பத்தஞ்சு தயவத்தர் ஆகும் இன்று தொலைவில் உள்ள பொருட்களை பார்ப்பதற்கு அவர் அணிய வேண்டிய திருந்தும் வில்லையின் வலுவும் வகையும் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த ஓய்வில் இருக்கும் கண் அப்போ இவற்றை உண்மையாக ஓய்வில் இருக்கும் கண்வில்லையின் விலை என்னவாக இருந்திருக்கும் உண்மையாக இவர் முடிவில் இருக்க பொருட்களை பார்த்தார் என்று சொன்னால் இங்குதான் குவியும் தன்னை பயன்படுத்தாமல் அப்ப இதுதான் குவிய தூரமாக அமைய போது ஆகவே வலு பீசமன் என்னவாக அமைய ஒன் ஒன் ஓவர் எஃப் ஒன் ஓவர் எஃப் ஒன் ஓவர் எஃப்க்கு பதிலாக நீங்கள் அது மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை தானே சைபர் ரசம் சைபர் ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு போட்டிங்க சொன்னால் இதை மேலே ஆயிரத்தி இங்கில் இருபத்தஞ்சு வந்து நாற்பது டயப்து ரெண்டு வந்திருக்கும் விளங்குது அப்போ உண்மையாக இந்த கண் குறைபாடு இல்லை என்று சொன்னால் ஓய்வு நிலையில் இந்த வலு நாற்பது டயப்து தான் வந்திருக்கும் ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு டயப்து ரெண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகவே முடிவு வந்து அவர் இங்கே இங்கே இருக்கிற பொருள் எங்கேயோ பார்க்குறார் இங்கே டீ தூரம் அவரை விழுது முடிவிலியாக இல்லை முடிவிலி இல்லை அவர் இடையில் எங்கேன்னு தான் பார்க்குறார் ஆனவடியா தான் நாற்பத்தஞ்சு டயப்தர் வந்திருக்கு சரி அப்போ டீ தூரத்தை பார்க்க நாற்பத்தஞ்சு டயப்தர் வந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் இந்த டிஏ கண்டம் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே அவர் தெரியும் தானே இவற்ற குறைபாடு குறும்பார்வை குறைபாடு அப்போ அந்த டிஏ கண்டம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இங்கே மிச்ச வேலையே செய்யலாம் அப்போ நாங்கள் ஒன் ஓவர் வி மைனஸ் ஒன் ஓவர் ஜூ சமன் ஒன் ஓவர் எஃப் பயன்படுத்தினோம் என்றால் இந்த ஒன் ஓவர் வி என்றது இதுதான் விம்ப தூரமாக அமை இந்த சைபர் ரசம் ரெண்டு அஞ்சு மீட்டர் தான் விம்ப தூரமாக அமை அப்போ ஒன் ஓவர் சைபர் தசம் மைனஸ் சைபர் தசம் சைபர் ரெண்டு அஞ்சு மைனஸ் ஒன் ஓவர் ஜூ சமன் ஒன் ஓவர் எஃப் இப்போ ஒன் ஓவர் எஃப்ன்றதை நான் இப்போ இப்படி தான் கவனம் இதில் நீங்கள் எம்சிக்கு செய்ய சில நுட்பங்களையும் கவனிட்டு கொள்ளணும் இந்த சுருக்குற நுட்பங்களையும் இந்த ஒன் ஓவர் எஃப் தானே உண்மையாக ஒன் ஓவர் எஃப் தானே பவர் சரியான ஒன் ஓவர் எஃப் தான் பவர் அப்போ அவர் நேரம் நாற்பத்தஞ்சு தந்திருக்கிறேன் அப்போ இனி அது ஒன் எஃப்பை கண்டு திருப்ப ஒன் ஓவர் எஃப்புக்கு பிரதி கொண்டிருக்கிற நேரம் ஒரே ஏடியா வா நாற்பத்தஞ்சு போட்டுக்கொள்ளலாம் ஆனால் கவனமாக இருக்கணும் நாங்கள் இங்கே குறி வழக்கை பயன்படுத்தணும் பண்ணுறோம் மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு போட்டுக்கொள்ளும் ஏ நாங்கள் இங்கே வில்லேஜ் ஒருத்தரை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சரியான அப்போ இது நாற்பது என்று தெரியும் அப்போ இந்த ஒன் ஓவர் ஜூ தானே ஒன் ஓவர் டி ஆக வரும் அப்போ ஒன் ஓவர் டி சாமன் என்னென்ன பேர் இல்லை ஒன் ஓவர் ஜூக்கு போல ஒன் ஓவர் டி சாமன் நாற்பத்தஞ்சு சய நாற்பது ரெண்டு வரும் ஆகவே அஞ்சு டயப்து ரெண்டு வரும் சாரி நான் அஞ்சு டயப்து ரெண்டு போட்டோ இப்போ விரும்பல அப்போ இந்த ஒன் ஓவர் டி என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் தானே இதை இப்போ குழுவில்லியோட பயன்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் அது இந்த குவியத்தில் இருக்கிறத போய் விரிஞ்சு சமாந்திரமாக இங்கே அனுப்பும் சரி அது டோட் அவுட் லைன் அனுப்பிட்டு அப்போ இன்ஃபினிட்டிக்கு அனுப்பும் அப்போ இந்த டி தான் குவி அந்த டி குவிய தூரமாக இருக்கிற ஒரு குழுவில்லையை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அதை விளங்கு தான் எங்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் குறும்பாறையில் விளங்கப்படுத்துவோம் அப்போ நேரடியாக தான் நீங்கள் ஒன் ஓடியிலே வச்சு கொள்ளலாம் ஒன் ஓடியில் வச்சு கொள்ளுங்கன்னா ஒன் ஓவர் எஃப் அப்போ நேரடியாக பவராக வரும் பவர் வந்து அஞ்சு டயப்து ரெண்டு கொடுத்துக்கொள்ளலாம் சரிங்களா அப்போ சுருக்குற அறுவாசியை குறைக்கிச்சு கொள்ளலாம் நேரங்களை சும்மா மோட்டுத்தனமாக செய்யாமல் அப்போ ஒன் ஓவர் டி டி என்றது எஃப் ஆக அமைய போகுது அப்போ நேரடியாக ஒன் ஓவர் எஃப்ஏ அப்படியே வச்சு கொள்ளலாம் அப்போ நேரடியாக அஞ்சு டயப்து ரெண்டும் கிழக்கு வந்துவிடும் அப்போ அஞ்சு டயப்தர் உள்ள ஒரு குழிவில்லி ஆயிருக்கணும் அப்போ உண்மையான குறிவழக்கு மொழி போட்டோம்னா மைனஸ் அஞ்சு அஞ்சு போட்டுக்கொள்ளலாம் இங்கே அவர் தந்திருக்கிறார் குழிவு குழிவும் அஞ்சு டயப்தரமாக இருக்கணும் அப்போ குழிவும் அஞ்சு டயப்தரம்னு சொல்கிறார் குறிவழக்கு பயன்படுத்தான் வில்லேந்த பேரையும் கொடுக்குறாரு குழிவும் அஞ்சு டயப்தராகவும் இருக்கும் அடுத்த கேள்விக்கு போனோம் என்று சொன்னால் இரு கண்களையும் கொண்டு ஒரு பொருளை பார்விடுவதும் பிரதான நகைத்தை கூறுக இப்போ எங்களுக்கு ஒரு கண் இருக்கலன்னு தானே ஏன் ரெண்டு கண் இருக்கணும் ஒரு பொருளை முப்பரிமாண விளைவோட அவதானிப்பதற்கு ரெண்டு கண்கள் அவசியம் என்று சொல்லப்படுது அதாவது முப்பரிமாண விளைவோட த்ரீ டைமென்ஷன் நோட்டீஸ் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு உருவத்தை நாங்கள் அவதானிக்கணும் பண்ணி அல்லாட்டி எங்களுக்கு ஒரு இப்போ நாங்கள் இப்போ லென்ஸில் இந்த வில்லியை அவதானிப்போமே அதாவது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் விழுத்துவோமே அப்படி சப்பையாக தான் தெரியும் முப்பரிமாணம் தான் தெரியும் நீள மகளம் உயர மூன்று எக்ஸ் ஒய் சட்டன மூன்று தளங்கள் அமைஞ்சு காணப்படும் இப்போ முப்பரிமாண விளைவோட நாங்கள் அவதானிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு கண்களும் பயன்படுத்தப்படுது சரிதானே 
நீள் பார்வை மற்றது மற்றது வந்து அந்த புல ஆழத்தை கவனிக்கலாம் என்னண்டா இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பொருளுக்கு பின்னால் இன்னொரு பொருள் நிற்குது என்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த புல ஆழத்தை கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய இருக்கும் புல ஆழங்களை எடுக்கும் அப்போ ரெண்டு பிரதான நயம் ஒன்று முப்பரிமான விளைவோட பார்க்குறதுக்கு மற்றது புல ஆழங்களை கவனி நீள் பார்வையுடைய குறிப்பிட்ட நபர் ஒருவரின் கண்ணிலிருந்து இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கிட்டிய பொருட்களை தெளிவாக பார்க்க முடியாது இருக்கின்றது எவ்வகை வில்லை மூக்கு கண்ணாடி நபரின் கண்ணிலிருந்து இருபத்தஞ்சில் அமைந்துள்ள பொருட்களை தெளிவாக காண செய்யும் குவியத்துக்கு கொண்டது இருவில்லையின் குவிய நீளத்தை காண்க என்று சொல்லிக் கிடக்கு சரிதானே அப்போ இது நாங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் சொன்னால் அப்போ இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சோட அவற்றை பார்வை அற்றி போகுது என்ன அப்போ பார்வை இதுக்கு குறைய ஒரு பார்க்க இல்லாமல் கிடக்கு இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு பார்க்கலாம் கிடக்க இப்போ இருநூற்றி இப்போ முதலாவது கேள்வி இருபத்தஞ்சில் இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருபத்தஞ்சில் இருக்கிறத பார்க்க சொல்லுறேன் அப்போ இருபத்தஞ்சு அப்போ கூவி வில்லையை போட்டால் ஏற்கனவே படிச்சிங்களே இருபத்தஞ்சில் இருக்கிற பொருட்கள் பிம்பங்களை அது இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சுக்கு அறியும் அந்த விளக்கம் தெளிவாக இருக்கும் சரிதான் அப்போ இந்த வில்லைக்கு வில்லைக்கு விருப்பம் நான் எழுதுறேன் இருக்கா வில்லைக்கு எந்த வில்லை நாங்கள் போட்ட வில்லை வழியாக யோசித்த வில்லை அந்த பா பாவிச்ச வில்லை வில்லைக்கு ஒன் ஓ வி மைனஸ் ஒன் ஓ ஜூ சமன் ஒன் ஓர் எஃப்ஐ பயன்படுத்தும் ஒன் ஓர் எஃப்ஐ பயன்படுத்தி நீங்கள் என்று சொன்னால் ஒன் ஓவர் வி வந்து ஒன் ஓவர் சக குறிவழக்கு இருபத்தஞ்சு மைனஸ் ஒன் ஓவர் இருபத்தஞ்சு சமன் ஒன் ஓவர் எஃப் இந்த எஃப்ஐ காணுவீங்க சரிதான் எஃப்ஐ கண்ணீங்கன்னா எஃப்ன்ற பெருமானம் உங்களுக்கு சக இருபத்தேழு தசமா அஞ்சு சென்டிமீட்டராக இருக்கு நான் அதை சுருக்கையில் நீங்களானா சுருக்கி எடுத்துக்கொள்ளுங்கோ என்னென்னா இந்த சுருக்கிற பழக்கங்களும் வரும் இருபத்தேழு தசமா அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ரை அடுத்த பகுதியை பார்ப்போம் இன்னவரின் கண்ணிலே கண் விளைக்கும் விழித்திரைக்கும் உள்ள தூரம் ரெண்டு சமஞ்சாக இருப்பின் ஒன்றில் குறிப்பிட்ட பொருளை இம்மூக்கு கண்ணாடியை அணிந்து கொண்டு பார்க்கும்போது கண் வில்லையினுடைய குவிய நீளம் யாது சரிதானே அப்ப இப்ப கேட்க கண் வில்லையின குவிய நீளம் என்னன்னு கேட்கிற கண் வில்லையின குவிய நீளம் இப்ப கண் வில்லைக்கு பொருள் என்ன இதுதான் கண் வில்லைக்கு பொருள் இதுதான் பொருள் இங்கே இருக்க பொருள் என்ன அது இந்த விலைக்கு தான் இந்த பொருள் கவனம் இந்த விளக்கம் விளங்கும் இந்த விலை இந்த விம்பத்தை இங்கே விழுத்து விழுத்தைக்கு இதைத்தான் கண்ணுமையாக பார்க்கு என் கண் அதுக்கு உரிய பார்க்க இல்லை அதைத்தான் இப்போ முதலையும் செய்து கொண்டிருந்தாங்க கணக்க தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அப்போ ஜூசமன் இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சு சரிதானே அந்த கண் வில்லைண்ட தூரம் தரப்பட்டிருக்குது கண் வில்லையும் விழித்திரைக்கும் உள்ள தூரம் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு ரெண்டு தசம் அஞ்சு அண்டு சரிதானே அப்போ அப்போ கண் வில்லையின் தூரம் அங்கே தெரிஞ்சிருக்கு ரெண்டு தசம் அஞ்சு அண்டு அப்போ அதுதான் விம்ப தூரமாக அமையப்போ அப்போ பி சமன் மைனஸ் ரெண்டு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எஃப் எவ்வளோ வந்து கண்டிங்க சொன்னால் எவ்வளோ வந்து கண்டிங்க ஒன் ஓ வி மைனஸ் ஒன் ஓ ஜூ சவன் ஒன் ஓவில் எழுதிட்டு எஃப் கண்டிங்க அந்த எஃப் தான் இந்த கண் வில்லையின் குவிய தூரம் அமை அதை செய்து முடிச்சிங்க சொன்னால் உங்களுக்கு எஃப் வந்து வரும் மைனஸ் ரெண்டு தசம் நாலு எட்டு வரும் ரெண்டு தசம் நாலு எட்டு அப்போ இது எஃப் டேஷ் என்று வச்சுக்கணும் நல்ல மேடம் முதல் வில்லைக்கு எஃப் என்று போட்டு நாங்கள் இந்த வில்லைக்கு அப்போ எஃப் டேஷ் என்று வச்சுக்கோங்க அது ரெண்டு தசம் நாலு எட்டாக வரும் சுருக்கி பார்த்து கொள்ளுங்க விடையில் நான் பிரதையிட்டு சுருக்கி இல்லை மூன்றாவது பகுதிக்கு போகணுமுண்டா பின்னர் பின்னர் நபர் தனது கண் வில்லைகளை அகற்றிட்டு அவற்றை செயற்கை வில்லையினால் ஈடு செய்ய தீர்மானிக்கிறார் தூரப்பொருளின் முறைமை பார்வைக்கு பொருத்தப்படும் செயற்கை வில்லையின் குவிய நீளம் ஜாதாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கப்படுது சரிதான் அப்போ செயற்கை வில்லையை ஈடு செய்தார் என்று சொன்னால் அப்போ சமாந்தர கதிரை வந்து இந்த அளவு தூரத்தில் விழுத்தோணும் வில்லை வழங்குதான் சமாந்தர கதிரை வில்லை வந்து அந்த ரெண்டு சமஞ்சில் விழுத்தோம் 
சரிதான் அப்போ நேரடியாக இந்த ரெண்டு தசம் அஞ்சு குவிய நீளமுள்ள ஒரு குவி வில்லியை இந்த செயற்கை வில்லியாக பொருத்தி விட்டோம் என்று சொன்னால் அவர் முடிவில் இருக்க பொருட்களை பார்ப்பார் சரிதானே அப்போ ரெண்டு தசம் அஞ்சு குவிய தூரமுள்ள குவி வில்லியை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதால அதை செயற்கை வில்லியாக போடுறதால அவர் இப்போ அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு சரிதானே அப்போ ரெண்டு தசம் அஞ்சு குவிய நீளமுள்ள குவி வில்லியை பயன்படுத்தும் ரைட் பிறகு மேற்குறிப்பிட்ட கண்வில்லையை பொருத்தல் பின்பும் வளமையான வாசிப்புக்கு இன்னவர் மூக்கு கண்ணாடி அணிய வேண்டுமா அதை விடையே விளக்க பாருங்க இந்த இதில் கண்ணின் ஐடியா முழுக்கலையும் போடுறாங்க இந்த கேள்வியை அப்போ பிறகு திருப்ப அவர் வில்லியை பொருத்திட்டம் தான் எதுக்கு இல்லை அதாவது ரெண்டு தசம் அஞ்சு வில்லியா உள்ள வில்லியே பொருத்தியாச்சு இந்த கண்ணுக்கு பொருத்தினா பேந்து திருப்ப பலமையான வாசி மூக்கு கண்ணாடி அணிய ஒன்று கேட்கப்படுது இங்கே கிட்டே இருக்கிற பொருட்களை பாசிக்கிறது மூக்கு கண்ணாடி அவிய ஒன்று மட்டும் ஆமண்டா சொல்ல வேண்டும் ஏன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ இது முடிவிலிக்கு தான் ஃபிக்ஸ்டு ஏனென்றால் தன்னையவ பயன்படுத்தியலாம் இதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலான லென்ஸாக போட்டுட்டு தன்னையவ பயன்படுத்தவே இயலாம் அப்போ அவர் அப்படியே முடிவில் இருக்க பொருட்களை ரெண்டு தசம் அஞ்சில் விழுத்து முடியில் இருக்க பொருட்களை விழுத்தார் ரெண்டு தசம் அஞ்சில் அப்போ திருப்ப அவர் பாவிக்க வேணும் தான் இந்த மூக்கு கண்ணாடி கிட்டே இருக்கிற பொருட்களை பாதிக்க தான் வேணும் மேலுள்ள பகுதி நாளுக்குடைய உடைய ஆமேனின் முப்பது சென்டிமீட்டர் வாசிப்பு தூரம் ஒன்றுக்கு உவகை வில்லே மூக்கு கண்ணாடி என்ன இறங்கி வேண்டியிருக்க மாட்டா முப்பது சென்டிமீட்டர் பொருட்களை பார்க்கணும் வேண்டா முப்பது குவிய நீளமாக உள்ள ஒரு குவி வில்லியை நாங்கள் போட்டோம் என்று சொன்னால் அது வந்து சமாந்திரமாக வரும் ஏன் இந்த வில்லை உள்ளுக்கே இருக்கிற வில்லை சமாந்திர கதிரை இருக்கத்தக்கதாக தான் இருக்குது அப்போ சமாந்திரமாக இருந்தால் அது ரெண்டு சமஞ்சில் விழுது அப்போ முப்பது சென்டிமீட்டர் குவிய நீளம் உள்ள ஒரு குவி வில்லையை அவர் பயன்படுத்துவோம் வந்து நாங்கள் போட்டோம் வந்தால் சரியாக சரி தானே அப்போ இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா இதில் தன்னையவை பயன்படுத்த வேண்டிய கிடையாது கண்ணின் பயன்பாடு வந்திருக்கு மற்றது அந்த கணக்கில் ஏற்றுக்கிறனவே நாங்கள் செய்த எம்சி கணக்குகள் மாதிரி அப்படி ஐடியாக்களை போட்டு அப்போ நீங்கள் தெளிவாக இதில் விளங்க வேண்டியது கண்ணுக்கு பொருள் எது வில்லைக்கு பொருள் எது வில்லை என்ற விம்பந்தான் கண்ணுக்கு பேர்ந்து பொருளாக தொலைப்படுது அந்த பாருங்க ஓ இதில் எங்களுக்கு வெள்ளெழுத்து குறைபாடு தான் வெள்ளெழுத்து குறைபாட்டை பார்த்தோம் இந்த கண்ணில் ஒரு ஏற்படுற குறைபாடு இது சாதாரணமாக வயது போக ஏற்படுது இந்த கண் வில்லைகள் தடிக்கிறதாலையும் மற்றது பிசித்தசனார்கள் அதாவது தடிப்படைகிறதால அதாவது பிசித்தசனார்கள் தங்கள் வேலையை இழக்கிறதா ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆகிறதால அதாவது சுருங்கி விரியாம வெளியில் சுருக்கி விரிய வைக்க ஆகிறதால இது ஏற்படுது அப்போ இவர் பொதுவாக கிட்டே இருக்கிற பொருட்களை பார்க்க இல்லாமல் போகுது அதை தான் நாங்கள் வெள்ளெழுத்து குறைபாடுன்னு சொல்கிறோம் தகுந்த வில்லைகளை போட்டு இதை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இது அப்போ வயதான காலத்தில் அந்த எம்மா நாற்பது வயதுக்கு பிறகு இந்த குறைபாடு ஏற்படுது என்று சொல்லப்படுது கிட்ட ரீடிங் லென்ஸை யூஸ் பண்ண வேண்டி கிடக்கு